بفریم با شعر معروف خود یارم سپند اگر چی براتش امی فگند کس چشم زخم تا نرسد مرورا گزند او را سپند و مجمر ناید امی بکار با روی امچو آتش و با خال چون سپند و کتاب های بسیار کهن به زبان فارسی داری مثلا عدود العالم عدود العالم که نویسندهش مؤلفش با کمال تأصف شناخته نیست ما نمیدانیم اما محققان بنابر دلایلی و بنابر قرائنی تشخیص دادند که از مردم جوزجانان است یا کتاب الابنیه یکی از مهمترین کتب در زمینه طب قدیم که در شهر اراد نوشته شده دعوای دیگری بر سر کلمه بازرگان است بازرگان ما مثلا در, در خاج عبدالله انصاری میخوانیم که آفریدی رایگان روزی دادی رایگان بیا مرز رایگان که خدایی نه بازارگان در ناصر خسرو میخوانیم که چو بازارگان می خورد گاه و بیگاه فرو ماند از کار بازارگانی در مصنوی معنوی میخوانیم قصه بود بازرگان و او را توتی توتی بازارگانم من مدام توتی بازارگانم من مدام توتیان اند را گویم سلام یک عده در کابل چونین استدلال کردند که کاربرد چونین کلماتی کلماتی مانند مثلا دبیر و دانشگاه و بازارگان و دانشکده و دانشجو و اینها خلاف قانون اساسی هست ما سریحا به عرض می رسانم که یک ماده قانون اساسی یا بخش های از قانون اساسی اگر واقعیت های تاریخی یک جامعه عرب به درستی منعکس نمی سازن. و این مسئله یا در اثر غفلت و بیخبری از واقعیت های فرنگی و تاریخی پیشینه ماست یا در این کار عمدی نهفته است در هر صورت قانون تاریخ فرمان تاریخ بر آن بخش های قانون اساسی یا امروز یا فردا خط نسخ و بطلان خواهد کشید هر چیزی که خلاف واقعیت های جامعه خلاف تاریخ باشه تاریخ قهارانه و جبارانه بر آنها خط نسخ و بطلان می کشه. مسئله دیگر وحدت ملی یک مسئله بسیار مبرم هست برای ما برای کشور ما یک مسئله بسیار مهم است و تقدس ملی باید برای ما داشته باشه اما وحدت ملی چگونه در عمل متجلی شود این اکاس عملی مفعوم و مدلول وحدت ملی چگونه باید باشه با قول شاعر ای اما کار تو شیرین و اما جای تو خوش وقتی که ما از افغانستان هستیم باید به همه گوشه های افغانستان به اما اقوام افغانستان به اما زبان های افغانستان به رسوم و انعنات پسندیده اما مردم افغانستان در هر ولایتی و در هر بخشی که از افغانستان زندگی میکنند باید احترام داشته باشیم اگر به هم اقوام افغانستان و به هم زبان های افغانستان و به سنن و رسوم و انعنات و فرهنگ همه اقوام افغانستان اگر اعترام نداشته باشیم 
این مقایر اصول وطنخواهی است افغانستان سرزمین واحد و تجزیه ناپذیر ماست ما به گوشه گوشه افغانستان به هم اقوام افغانستان باید ارزش یکسان قائل شویم و حتی بسیار عجیب است بسیار عجیب است که باز میخواهند کسانی میخواهند و مراجع میخواهند که دوباره کلمه کلتور را جاگوزین کلمه فرهنگ یک کلمه حسیل زبان فارسی دری بسازند کلمه فرهنگ گذشته از آن که در شعر اما بزرگان ما حکیم ناصر خسره به قبادیانی بلخی حکیم سناوی حکیم بزرگ غزنه و دیگر بزرگان ما بارها به کار رفته در ادبیات کلاسیک پشتو به کار رفته کلمه فرهنگ ما در اینجا برای این که ذکر خیری باشه و از تحقیقات یک دانشمند ام وطن ما سپاسگزاری به عمل بیاید سالها پیش بحثی در کابل برانگیخته شد بر سر کلمه فرهنگ که ایده این کلمه را بیگانه قلمداد میکردند جاودانیات استاد مرحوم استاد محمد صدیق رویی که از دانشمندان و محققان دست اول زبان پشتو بودند و همچنان در ادب کهن زبان فارسی دری اطلاعات و آگاهی های گسترده داشتند مقاله نوشتند و در این مقاله هم مثال های اراحه فرمودند که کلمه فرهنگ در شعر شاعر و شخصیت بزرگ ادبی و فرهنگی زبان پشتو خوشحال خان خطک به کار رفته و بیگانه دانستن یک کلمه غیر ملی دانستن یک کلمه ما بسیار سریع عرض می کنم که مستلزم داشتن سطح بسیار بالای آگاهی از یک زبان و تاریخ زبان و از یک فرهنگ و تاریخ یک فرهنگ است و کار هر کسی نیست هر کسی در این زمینه صلاحیت نداره مثلا یک کلمه امروز در ایران رایج است کلمه لوس کلمه لوس به معنای نازدانه بیجا یا کسی که نازهای بیجای سرد میکنه این کلمه به امین معنا ما با هان که شاید یک بار دوباری حدیقت الحقیقت حکیم بزرگ غزنه از رت سنایی را از نظر گذشتانده بودم با این کلمه بر نخورده بودم از عجایب است که این کلمه به امین معنایی که امین امروز در ایران رایج است به امین معنا در شعر حکیم سنایی آمده خب اگر قرار چونین باشه اگر برای یک لحظه دوچار چونین توهم شویم توهم خدمت شما عرض می کنم پندار اندیشه باطل که زبان فارسی خاص ایران است زبان دری خاص افغانستان است و زبان تاجیکی خاص تاجیکستان نویسندگان افغانستان شاعران و فرهنگیان و پژوهندگان افغانستان حق مسلمشان است که تمام کلماتی تمام کلماتی که در شعر دقیقی بلخی در شعر شهید بلخی ابوالحسن شهید بلخی در شعر رابعه بلخی در آثار منظوم و منصور حکیم ناصر, ناصر خسرو قبادیانی بلخی در شعر و در نصر رشید الدین وطوات بلخی 